to happy with resonance chemistry now let's continue our lectures on organic chemistry for ap set exam okay especially we are discussing about reagents so in previous classes i have to covered those alkene to diol formation reagents as well as alkene to epoxidation reagents okay then after we'll discuss some of the uh, opening of epoxide reactions also okay then finally now let's move on to the third one that is uh, nothing but uh, like a simple alcohols undergoing the oxidation it produces either carbonyl compounds or over oxidation it gives the like a carboxylic acid so simple one so here in case of a primary alcohols uh, oh okay this is the primary alcohol which undergoes the oxidation with the loss of these two electrons uh, and it pro these two hydrogens and it produces the aldehyde this is the simplest uh, oxidation then after it undergoes the further oxidation it produces the carboxylic acid it produces the carboxylic acid now it's similar kind so here it is the secondary alcohol similarly loss of two hydrogens now it produces the carbonyl compounds it produces the carbonyl compounds so this is the simplest oxidation okay so if it is stopped at the aldehyde or ketones then it is called simple oxidation or it directly gives the carboxylic acid without any aldehyde or ketone intermediate that is called over oxidation simply what are the which type of reagents occurred to convert the alcohols to carboxylic acid that is the uh, minimum criteria now let's move on to the those required reagents now here it is the primary alcohol okay simple ga andi indulo problem em undadu so primary alcohol ki basic medium reaction ankonde basic proton abstract chesi minus roopamlo unchtaru o minus okay so ipudu ikkada carbonyl compound form avvalante minus bonded to electrons ila shift avvali ee carbon daggara counter excess avutundi so then one of the uh, hydrogen atom anedi thana bonded to electrons ni teesukoni vellali h minus hydrogen transfer anedi jaragadu hydrogen elimination anedi jaragadu now it produces the aldehyde so basic medium chusam simple ga oka reagent lo nunchi hydrogen transfer anedi it does not happen it does not happen so these kind of reactions cannot produce the carbonyl compounds as well as carboxylic acids okay now here it requires some other reagents those reagents are called chromium 6 reagents now here the conversion of alcohols into carbonyl compounds or carboxylic acid it requires chromium 6 reagents chromium 6 reagents those chromium 6 compound it it reduces into chromium 3 chromium 3 along with a uh, con uh, conversion of alcohols to carbonyl compounds or alcohols to carboxylic acids okay so several types of chromium reagents are there now let us discuss those chromium reagents so the first one simply it is taken as h2cro4 chromic acid now the second one oh simple one that is nothing but a jones reagent now third one sarets fourth one collins fifth fifth and sixth these are the corey's reagent uh, that is the pcc and the pdc now in this session we are we are going to discuss about uh, those six reagents i think it is very clear okay now let's move on to the uh, those six uh, oxidizing agents simply it is called as oxidizing agents why it is called now let's let's confirm that okay enduka la pilustar anedi confirm cheddam ante okay so first one chromium h2cro4 h2cro4 idu em undadandi chromium trioxide untundi ee chromium trioxide ki water add chesthe manaku vachchevare h2cro4 so this is the like chromous acid okay so ee chromous acid ela like chromic acid ela untundo simple ga chuddam ante so what your role ento chuddam so for example mana dagara oka primary alcohol undi simple one so primary alcohol ki h2cro4 esam ankonde h2cro4 simply it aldehyde avtadu plus direct ga carboxylic acid kuda isthundandi okay so then advantages and limitations malli further ga chuddam so first of all alcohols ni either aldehyde ga marustundi so direct ga konjam normal ga ne reaction chesina idi carboxylic acid kuda isthundi ante over oxidation ki kuda possibility untundi so idi ela jarugutundo simple mechanism chuddam dan tarvata dan yokka applications as well as limitations rendu ni clear cut ga confirm chesadam okay so first let's move on to the mechanism of those aldehyde formation okay so ela simple ga chusandi hydrogen oh hydrogen okay simple ga vandi so daniki mana chromium trioxide esam okay so ikkada nunchi water elimination jarugutundi 
ఏం ఎలిమినేషన్ వాటర్ ఎలిమినేషన్ జరిగి సో వాటర్ ఎలిమినేషన్ జరిగి ఇక్కడ క్రోమేట్ ఎస్టర్ని ఫామ్ చేశారు ఏ ఎస్టర్ ఫామ్ అయిందండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్రోమేట్ ఎస్టర్ ఓకే సో క్రోమేట్ ఎస్టర్ ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు క్రోమేట్ ఎస్టర్కి ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి ఆ ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్స్ ప్రొటైన్స్ జన చాలా సింపుల్గా ఇది సైక్లిక్ మెకానిజం లాగా ఉంటుంది చూడండి సో ఇంతకు ముందు హైడ్రెడ్ అయాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగితే ఇప్పుడు ఈ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే హైడ్రెడ్ అయాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఎస్టర్ ఉండటం వల్ల క్రోమేట్ ఎస్టర్ ఈజీగా ఎలిమినేట్ అవుతుంది అందుకోసం తన దగ్గర ఉన్న ఆక్సిజన్ అటాచ్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ చేస్తుంది దెన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ కాస్త డబుల్ బాండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఉండటం వల్ల క్రోమియం మీదకి తన ఎలక్ట్రాన్ పంపిస్తుంది క్రోమియం మీదకి తన ఎలక్ట్రాన్ పంపిస్తుంది సో దెన్ ఆ దాని దగ్గర ఉన్న లోన్ పేర్స్ వెళ్ళి ఆ హైడ్రోజన్ని తెచ్చుకుంటారు సింపుల్ సైక్లిక్ మెకానిజం లాగా జరుగుతుందండి సో క్రోమేట్ ఎస్టర్లో నా ఫైనల్కి ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ కార్బన్ ఆక్సిజన్కి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో క్రోమియంకి కార్బన్ మనకు ఆల్కహాల్కి బాండింగ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది సో క్రోమియం డబుల్ బాండ్ ఓ సో ఓహెచ్ నో హియర్ డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ దిస్ ఈస్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ దిస్ ఈస్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ సింప్లీ ఆ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రావటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ పై హెచ్ తీసుకుంటుంది దీన్ని సింపుల్ ఓహెచ్ రూపంలో రాసేయచ్చు సో ఇక్కడ క్రోమియం ఫోర్ రూపంలో ఉంది క్రోమియం ఫోర్ సో ఈ క్రోమియం ఫోర్ ని ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్స్ చేసామనుకోండి సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ క్రోమియం త్రీ ఓకే సో ఫైనల్లీ క్రోమియం సిక్స్ నుంచి క్రోమియం త్రీకి ఓకే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డిక్రీస్ అయింది దట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆక్సిడేషన్ రెడ్యూస్ లైక్ డిక్రీస్ అవటం వల్ల దీన్ని రిడక్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం తనంతటా తాను రెడ్యూస్ అవుతూ పక్కన గ్రూప్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది ఒక కావాలంటే చూద్దామా ఎక్స్క్యూజ్ సో టూ హైడ్రోజన్స్ లాస్ అయ్యాయండి సో టూ హైడ్రోజన్స్ లాస్ అయ్యాయంటే దట్ ఇండికేట్స్ లాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ ఆల్ హెడ్ ఫార్మేషన్ సమ్టైమ్స్ ఆల్ హెడ్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లాగా మారుతుంది దాని మెకానిజం కూడా చూసేసి మనం అప్లికేషన్కి వెళ్ళాం ఓకే సో దీనికి వాటర్ వేసాం అనుకోండి సింపుల్గా ఓహెచ్ ఓహెచ్ అగైన్ సేమ్ మన సింపుల్ రియాజెంట్ అండి మన హెచ్ టు సిఆర్ ఓ ఫోర్ వేస్తున్నాం ఓహెచ్ ఓహెచ్ సో వాటర్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది దానివల్ల మనకు కావాల్సిన ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ క్రోమేట్ ఎస్టర్ ఏం ఎస్టర్ అండి క్రోమేట్ ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది సో క్రోమేట్ అస్సరికి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది అనుకున్నాం సో ఇలా రాసాను హైడింగ్లో హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా అనుకోవటం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ సింగిల్ బాండ్ వైపు దెన్ ఈ బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ క్రోమియం వైపు దెన్ వన్ ఆఫ్ ది బాండెడ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేయడానికి సరిపోతుంది సో నా ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఓ ఫామ్ అయింది ఓహెచ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది లైక్ క్రోమియం డబుల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ ఓహెచ్ క్రోమియం ఫోర్ రూపంలో ఉంది ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తే క్రోమియం త్రీ అవుతుంది this is the simplest mechanism of acid formation this is the carbonyl like uh, simply aldehyde or ketone formation ikkada hydrogen undi kabatti aldehyde form ayindi r substitute chesthe ketone form avutundi this is the simplest mechanism of chromium 6 reaction chromium 6 reactions now let us discuss the those chromium reagents one by one what are those advantages as well as disadvantages finally so, uh, we will solve the some of the examples ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మెకానిజం క్లియర్ అయిపోయింది సో ఒక్కో రియజెంట్ చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ అండి దట్ ఈస్ సింపుల్ వన్ హెచ్ టు సిఆర్ ఓ ఫోర్ హెచ్ టు సిఆర్ ఓ ఫోర్ సో ఏముందండి ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ తీసుకుంటాం సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు హెచ్ టు సిఆర్ ఓ ఫోర్ వేసాం సో జనరల్గా ఆల్ హెయిడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఆల్ హెయిడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ హెచ్ టు సిఆర్ ఓ ఫోర్ వేయటం వల్ల కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ వస్తుంది అంటే ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ప్రోడక్ట్ అండి దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్గా మారిపోతుంది అంటే మనం కావాల్సిన ఆక్సిడేషన్ కన్నా ఎక్కువగా అవుతుంది దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇట్ అండర్గోస్ ది ఓవర్ ఆక్సిడేషన్ సో ఇది మనకు అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవాలా డిజడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవాలా మనకు కావాల్సింది ఆల్ హెడ్ అయితే బట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్తున్నాడు సో సమ్టైమ్స్ ఎలాంటి అవసరం ఉండదు సో ఇట్ అండర్గోస్ ది ఓవర్ ఆక్స
alcohol kasta carbonyl kawa. But uh, H2CRO4 ito mana a pakkan mana unsaturation koda, y unsaturation koda effect hotu man. So this is original product. Ata manu uh, obtained product ila hotu mo. So idra out le di dostun. Dan meaning ante so unsaturation koda effect hotu mo. Unsaturation effect. Now third one. So sometimes the simple ga chodda mana. This is simple kawa. So, then, as usual, same reason. But I expect that alcohol is carbon. So, this is as usual. So, this is expected. But uh, what is the obtained product? Alcohol is carbon. Alcohol is carbon. What is the product? Protect the alcohol. A carbonyl group, ne, a carbonyl as usual. This is unexpected but actually obtained product. Okay, so then but I am going to check the groups in the acid and labile groups. groups. Acidic medium lo, reage, okay, group kaani, atom kaani, tam, uh, ring kaani, group kaani, ring kaani, open up kaani, disturb kaani, nante, ni, acid labile groups. So, acid level groups are in acidic medium. Lo, ring open out and kaane, ring disturb out and can Okay, group can ring can open leather disturb out and jerutu. Alanti groups in acid level groups are in the acid level groups are So, acid level groups could have effect out. So, these three are the major disadvantages of H2CRO4. So, disadvantages and advantages goes with Kutuntama. Ala sexy is there and do real. I think it is clear. So, first one, primary alcohols expect chastam, Razu. So over oxidation and over oxidation Now the second one unsaturation effect of the third one like acid level groups go to effect of So in the disadvantage of the reagent and the use chain. So one can now over the oxidation of carboxylic acid can use chasm. Otherwise, it is not used. So on the cosm is next reagent. So that is the second one, Jones oxidation. So second reagent and the Jones oxidation felt. Jones. Okay, simple one the A one the Jones oxidation and H2CRO4 plus acetone in presence of concentrated H2SO4. So you mood it is Ramane Jones oxidation and so you create H2CRO4 can a CRO3 ni. Allied compounds in this one, CRO3. So next one is CRO3 and one just simple gala this one. Sometimes CRO3 go is there. Okay, CRO3, acetone, H2SO4. This is the combination of Jones reagent. Then the Jones oxidation and down. So the Jones oxidation is a simple alcohol and one. Primary or secondary. So alcohol cast the carbonyl gum on foot. And take a no over oxidation. Jar the chunny. No over oxidation. No unsaturation unaffected. Unsaturation, unaffected. So now, acid levels grow da, acid level groups grow da unaffected hota hai. Ante effect hoga. Acid levels groups grow da unaffected hota hai. Okay, simple ka chora. Ante over oxidation aayi pindi. Mana calls in the disadvantage na advantage match kholi match kuna. Again, unsaturation unaffected hota hai. As usually, acid level groups grow da unaffected hota hai. Ante acid level groups open hogo. Mana calls in the de. But ye put ante. Manako chromium chromic acid in the so chromium chromium in H2SO4 CRO3 in H2SO4. So here and do again mana alcohol alcohol plus uh, acetone here and do here and do you put it one is to one ratio maintain just amo that's so we we'll live one is to one ratio you put it a kalputamo a put a matra me manakilanti advantage uh, new stone no over oxidation unsaturation unaffected acid level groups unaffected. This is the second reason. Now let's move on to the third reason. I can put a one is to one mention. Jail, concho at it again. I'm going to unsaturation effect of the acid level groups disturb out again over oxidation. Good job. So on the course, I think I better get out and the given there. So H2CRO4 to some kind of disadvantage on me. So now Jones to some you can upon a parlay than everything down, but you punch some advantage. Guys, though, so then cause some third reason chromium plus two moles of pyridine. This is called Saret's oxidation. The oxidation and the 
సారెట్స్ ఆక్సిడేషన్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి సో సింపుల్ ఇక్కడ కూడా ఆల్కహాల్స్ కాస్త కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ అవుతాయి ఓకే బట్ ఇక్కడ కూడా నో ఓవర్ ఆక్సిడేషన్ లైక్ సెకండ్ వన్ లైక్ అన్సాచురేషన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ అన్సాచురేషన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ థర్డ్ వన్ యాసిడ్ లెవెల్ గ్రూప్స్ కూడా అన్ఎఫెక్టెడ్ అండి యాసిడ్ లెవెల్ ఆల్సో అన్ఎఫెక్టెడ్ బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునేది క్రోమియం పిరిడీన్ సో ఆల్కహాల్ కార్బోనైల్గా మారింది బట్ పిరిడీన్ రియాక్షన్ మిక్సర్లోనే ఉంటుంది అంటే మనం ఆర్బీలో తీసుకుంటామండి సో ఇందులో రియాక్షన్ మిక్సర్ వేస్తాం పిరిడీన్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం రియజెంట్ వేస్తాం ఓకే రియజెంట్లోనే పిరిడీన్ ఉంటుంది వన్స్ మనకు ఆల్కహాల్ కాస్త కార్బోనైల్ అయ్యాడు ఓకే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ అయ్యాడు సో ఆల్డిహైడ్తో పాటు మనకు అందులో పిరిడీన్ ఉండిపోతుందండి సో ఆ పిరిడీన్ కార్బోనైల్ మనకు కావాల్సిన కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ని ఆ రియాక్షన్ మిక్సర్లో నుంచి ఐసోలేట్ చేయటం డిఫికల్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్త చూడండి సో ఐసోలేషన్ ఈజ్ టూ డిఫికల్ట్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ టూ డిఫికల్ట్ టూ డిఫికల్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్షన్ మిక్సర్ ఇన్ రియాక్షన్ మిక్సర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి ఓకే వై బికాస్ సో పిరిడీన్ ఉండటం వల్ల ఐసోలేషన్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో అన్ని అడ్వాంటేజెసే బట్ తీరా చేశాక చేతుల దాకా వచ్చాక మనం మనకు కావాల్సిన కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ని ప్యూర్ కాంపౌండ్ని త్వరగా తీసుకోలేకపోతున్నాం అండి ఎందుకని సో త్వరగా ఎవాపరేట్ అవ్వట్లేదు సో త్వరగా ఎవాపరేట్ అవ్వట్లేదు మనకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ తెలుస్తుంది సో సారెట్స్ రియాజెంట్ కూడా కొంచెం డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఫోర్త్ రియాజెంట్ వచ్చాడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కొలిన్స్ రియాజెంట్ సో సింపుల్గా కొలిన్స్ రియాజెంట్ అండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫోర్త్ వన్ దట్ ఈస్ క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్ పిరిడీన్ ప్లస్ డిసిఎం సో డైక్లోరోమీథేన్ అనేది సాల్వెంట్గా యూజ్ చేశారు దీన్ని కొలిన్స్ రియాజెంట్ అంటాం కొలిన్స్ ఆక్సిడేషన్ ఏమంటాం కొలిన్స్ ఆక్సిడేషన్ సో ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ అండి నో ఓవర్ ఆక్సిడేషన్ ఓకే అన్సాచురేషన్ అన్ఎఫెక్టెడ్ యాసిడ్ లెవెల్ గ్రూప్స్ అన్ఎఫెక్టెడ్ సో ప్రతి సైడ్ మనం యాసిడ్ రాయాల్సి వస్తుంది అన్ఎఫెక్టెడ్ ఓకే సో ఈజీ టు ఐసోలేట్ ఈజీ టు ఐసోలేట్ అందుకోసం దీన్ని ఎక్కువగా ఈ మధ్య యూజ్ చేస్తున్నారండి ఓకే సో ఈజీ టు ఐసోలేట్ ఎందుకంటే సో మనం తీసుకున్న సాల్వెంట్ అనేది డిసిఎం అండి సో రియాక్షన్ మిక్సర్ అంతా డిసిఎంలోకి డిజాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డిసిఎంని ఈజీగా ఎవాపరేట్ చేయొచ్చు సో అలా ఈజీగా ఎవర ఎవాపరేట్ చేసినప్పుడు మన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మనకి ఈజీగా అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని ఐసోలేషన్ ఈజీ అవ్వటం వల్ల వీడిని ఎక్కువగా తీసుకుంటాం సింపుల్ వన్ సో కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ సారీ ఆల్కహాల్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ది కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ సో అప్లికేషన్ మాత్రం సేమ్ అండి బట్ దాని యొక్క అడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్ని బేస్ చేసుకుని ఒక రియజెంట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ వన్ చూద్దామండి సో ఇది కాంపౌండ్ అనుకున్నాం ఓహెచ్ ఓహెచ్ సో వాళ్ళు సింపుల్గా ఒక ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చారు ఎసిట్ ఆల్డిహైడ్ అనుకున్నాం సో ఆల్డిహైడ్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే సో వన్ త్రీ డయోల్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇస్తాడండి మనకు తెలియదు అది సో ఇప్పుడు ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చేసి కింద ఆల్డిహైడ్ ఇస్తాడు సో పైన మనకు సిఆర్ఓ త్రీ ప్లస్ పిరిడీన్ ప్లస్ డిసిఎం అంటాడు సో మనకు తెలుసు కొలిన్స్ రియజెంట్ వచ్చింది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో ఇక్కడ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉంది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉంది టెరిస్ట్ ఆల్కహాల్ ఉంది ముగ్గురులు ఎవరు చేస్తారు రియాక్టివిటీ తెలియదు అనుకుంటాం బట్ అక్కడ ఇచ్చిన ఆల్డిహైడ్ చూడండి ఆల్డిహైడ్ అనేది వన్ కమా త్రీ ఆల్కహాల్స్ని వన్ కమా త్రీ డయోల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి సో ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ని ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ని ఈ రెండింటిని ప్రొటెక్ట్ చేసింది ఆర్హెచ్ అంటే కార్బోనైల్ కాంపౌండ్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఉన్న రెండు ప్రోటాన్లు ఎలిమినేట్ అయ్యి వాటర్ రూపంలో సో ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఆర్హెచ్ రూపంలో వస్తుంది మిథాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఓహెచ్ నవ్ సో దీనికి మనము మన రియజెంట్ వేసాం కొలిన్స్ సో నవ్ వాడి వరకు ఆల్డిహైడ్ అవుతాడు సో యాజ్ యూజువల్గా ఉండిపోతుంది హెచ్ ఆర్ సో ఫైనల్గా మళ్ళీ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన మన ప్రోడక్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఆల్డిహైడ్ సో దీన్ని సెలెక్టివ్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం దీన్ని సెలెక్టివ్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం సో ఇది డిసిఎం కొలిన్స్ రియజెంట్ యొక్క స్పెషాలిటీ నవ్ వీటితో పాటుగా ఇంకో రెండు రియజెంట్స్ ఉన్నాయండి అవి వండర్ఫుల్ రియజెంట్స్ వాటిని ఒకసారి చూద్దాం సో వీటిని బేస్ చేసుకొని వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక వీడియో చేస్తాను ప్రజెంట్ కాన్సెప్ట్ వరకు ఒక మంచి వీడియో చూడండి సో నవ్ సో వాటిని కోరేస్ రియజెంట్ అంటాం కోరే వింటర్స్ రియజెంట్ కూడా అనొచ్చు సో వీటిని కోరేస్ రియజెంట్ అంటా
ఓకే సో ఫస్ట్ ఒక దాని గురించి చూద్దామండి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్కి వెళ్తాం తీసేసి సో ఇది ఏమున్నదండి సింపుల్గా ఇది పిరిడీన్ ఓకే సో పిరిడీన్కి హెచ్సిఎల్ వేసాను నైట్రోజన్ దగ్గర లోన్ పేర్స్ ఆ హెచ్సిఎల్ని తీసుకు హెచ్ ప్లస్ అని తీసుకొని ఎన్హెచ్ ప్లస్ రూపంలోకి మారిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీవైహెచ్ ప్లస్ సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ అండి పిరిడీనియం అంట ఏమంట పిరిడీనియం అంట సో అదే కాంపౌండ్కి మనం ఇప్పుడు క్రోమియం తీసుకున్నాం క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్ సో ఆ క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్కి అక్కడ మిగిలిన హెచ్సిఎల్ మైనస్ వెళ్ళి క్రోమియం మీద అటాక్ అవుతుంది దెన్ యూ నీడ్ ఓ మైనస్ అవుతుంది సో సిఎల్ క్రోమియం డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ ఓ మైనస్ ఆ ఓ మైనస్కి పిరిడీనియం హెచ్ ప్లస్ వేస్తున్నాం ఓకే పిరిడీనియం క్లోరో క్రోమేట్ సింపుల్ వన్ పిరిడీనియం పిరిడీనియం క్లోరో క్రోమేట్ సో వాటన్నిట్లో నుంచి షార్ట్ కట్ రూపంలో చూస్తున్నాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిసిసి రియేషన్ సో స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేసి ఏటీ అని అడిగారు ఏపీ సెట్లో జాగ్రత్త చూడండి పిసిసి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి పిడిసి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని సో సింపుల్గా చూడవచ్చు ఓకే పీవై హెచ్ ప్లస్ అంటే పిరిడీనియంకి హెచ్ ప్లస్ ఉందండి సో దిస్ ఈస్ ది పిసిసి స్ట్రక్చర్ ఓకే సో నా ఈ పిసిసి అనేది గుడ్ రియేజెంట్ ఫర్ గుడ్ రియేజెంట్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ సో అగైన్ ఈ క్రోమియం పీసీసీ అనేది ఎసిడిక్ మీడియం రియేజెంట్ అండి జాగ్రత్త చూడండి ఇదేంటి లైట్గా ఎసిడిక్ మీడియం రియేజెంట్ అవుతుంది సో ఎసిడిక్ మీడియం రియేజెంట్ అవ్వటం వల్ల యాసిడ్ లబైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది సూటబుల్ ఫ్యాక్ట్ యాసిడ్ లబైల్ గ్రూప్స్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఓకే సో యాసిడ్ లబైల్ గ్రూప్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది ఎసిడిక్ మీడియం రియేజెంట్ కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ది ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ అబౌట్ పీసీసీ అగైన్ సో సింపుల్ ఆల్కహాల్స్ చూస్తామండి దీనికి వన్ ఆర్ టూ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో సింపుల్గా చూసామంటే ప్రైమ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ కార్బోనైల్ అవుతుంది సో పీసీసి వేస్తే అందులో డౌటే లేదు పీసీసీ సో సింపుల్ ఏదైనా ఒక సింపుల్ ఆల్కహాల్ తీసుకుందాం అనుకోండి సో ఓహెచ్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ అండౌట్లీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దెట్ ఎస్ ఫినిష్ విత్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షన్స్ సో పీసీసీకి ఓ రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి సో అవి ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ సో సింపుల్గా సైక్లైజేషన్ కూడా ఫామ్ అవుతుందండి ఓకే ఇది ఓహెచ్ అనుకున్నాం డబుల్ బాండ్ ఓ ఇది కాంపౌండ్ ఓకే సో ఈ కాంపౌండ్కి మనం పీసీసీ వేసాం మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఆల్హెడ్ ఆల్కహాల్ ఉన్నాడు ఆల్హెడ్ వస్తుంది అంటాం సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్ ఒరిజినల్లీ ఇట్ కెన్ నాట్ అప్ట్ అయింది సింపుల్గా చూద్దామండి సో ఫస్ట్ స్టెప్ పీసీసీ వేయగానే ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అయ్యాడు ఫస్ట్ స్టెప్ పీసీసీ వేయగానే ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అయ్యాడు సో దానికి మనం హెచ్ ప్లస్ ఎసిడిక్ మీడియం కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్స్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ని తీసుకుంటాయి దెన్ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఈ ఆల్కిన్ వెళ్ళి న్యూక్లియోఫైల్ లాగా అటాక్ అవుతాడు పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఆల్కిన్ వెళ్ళి న్యూక్లియోఫైల్ లాగా అటాక్ అవుతాడు సో దెన్ సో బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవటం వల్ల నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఎక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో రెండింటికి బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఓహెచ్ రూపంలో వెళ్తుంది సో మిథైల్ యాజ్ యూజువల్ మిథైల్ యాజ్ యూజువల్ సో ఇప్పుడు ప్లస్కి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ ఉంటాడు సో ఫస్ట్ ఈ హైడ్రోజన్ కన్నా వీడు ప్రిఫర్ అవుతుంది ఓకే బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ అగైన్ మనం ఎక్సెస్ ఆఫ్ టీసీసీ తీసుకుంటాం కాబట్టి వాడు వన్ మోర్ టైం వన్ మోర్ టైం ఆక్సిడైజ్ అవుతూ కార్బోనైల్ రూపంలోకి మారిపోతాడు సో డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఉంది బట్ ఈ రెండింటికి కాంజుగేషన్ లేదండి సో కాంజుగేషన్ లేకపోవటం వల్ల చిన్న హెచ్ ప్లస్ వేయటం వల్ల ఆర్ బేసిక్ మీడియం వేసిన ఐసోమరైజేషన్ జరిగి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఐసోమరైజేషన్ వల్ల ప్రోడక్ట్ ఇది వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ దిస్ ఈజ్ ది ఒరిజినల్ అప్టైండ్ ప్రోడక్ట్ దిస్ ఈజ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ సిఎస్ఏఆర్ క్వశ్చన్ ఓకే జాగ్రత్త చూడండి సో ఇలాంటి కాంపౌండ్కి పీసీసీ ఇచ్చేసి వన్ మోడ్ వన్ ఈక్వల్ అంటే అని మెన్షన్ చేస్తే ఇది ప్రోడక్ట్ అండి అలా కాకుండా ఎసిడిక్ మీడియంలో పీసీసీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పీసీసీ ఇచ్చారంటే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ అప్టైన్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్ నా ది సెకండ్ ఎక్సెప్షన్ సో టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్ ఆక్సిడేషన్ సో సింపుల్
పీసీసీ వేసేయమంటే మనము కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవడానికి దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ సో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో అంటే ఎల్ఐలికి పొజిషన్లో కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది డబుల్ బాండ్ మైగ్రేట్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ త్రీ సిగ్మాట్రోపిక్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది త్రీ త్రీ సిగ్మాట్రోపిక్ షిఫ్ట్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది చిన్న సింపుల్ మెకానిజం రూపంలో చూద్దాం ఓకే సో సింపుల్ మనకి వెళ్దామండి ఓ సింపుల్ ఆక్సిడేషన్ నుంచి తీసుకుందాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది డబుల్ బాండ్ ఆర్ ఓహెచ్ వీటికి మనం క్రోమియం వేసాం మనకు తెలిసిందే డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ సో డబుల్ బాండ్ ఓ సిఆర్ డబుల్ బాండ్ ఓ డబుల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ ఓకే సో నేను ఈ డబుల్ బాండ్ని ఇలా రాస్తున్నానండి మనకు కన్వీనియంట్గా ఉండటం కోసం సో ఓహెచ్ ఓకే సో ఇది కాం సో సింపుల్గా సింపుల్ హీటింగ్ చేసినా సరే సో ఈ బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ బాండెడ్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే త్రీ త్రీ సిగ్మోట్రోపిక్ షిఫ్ట్ అంటే వన్ కామా ఫైవ్ డైన్స్ లాగా ఉండాలండి అంటే మిడిల్లో వన్ వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఇదే వస్తుంది చూడండి వన్ వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ సో అలా త్రీ కామా త్రీ సిగ్మోట్రోపిక్ షిఫ్ట్ జరుగుతూ త్రీ కామా త్రీ సిగ్మోట్రోపిక్ షిఫ్ట్ జరుగుతూ ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చాడు ఆక్సిజన్ వచ్చాడు ఆక్సిజన్కి క్రోమియం అటాచ్ అయింది సో క్రోమియంకి ఒక ఓహెచ్ ఉన్నాడు డబుల్ బాండ్ ఓ ఉన్నాడు అగైన్ డబుల్ బాండ్ ఓ ఫామ్ అయింది సో నాకు డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాడు ఆర్ వచ్చేసాడు ఆర్ వచ్చేసాడు సో ఇక్కడ ఉన్న హైడ్రోజన్ సో యాజ్ యూజువల్ ఎస్టర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో దెన్ ఇట్ ఫామ్స్ ది లైక్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఎట్ ఎల్ఐలిక్ పొజిషన్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఎట్ ఎల్ఐలిక్ పొజిషన్ దీస్ టు ఆర్ ది మేజర్ మేజర్ లైక్ ఏమనొచ్చు ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ పీసీసీ కెమిస్ట్రీ పీసీసీ కెమిస్ట్రీ నా సో దీంతో పాటుగా ఫైనల్ రియజెంట్స్ చూద్దామండి దట్ ఈస్ పీడిసి వెరీ సింపుల్ వన్ సో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది లేదు సో పీడిసి అంటే వెరీ సింపుల్ పిరిడీనియం డైక్రో డైక్రోమేట్ అని ఓకే సో ఇంతకు ముందు చూసి ఎలా చూసాం సో ఓ అంటే రెండు క్రోమియమ్స్ తీసుకుంటున్నాం అక్కడ ఓ మైనస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓ మైనస్ ఉంటుంది ఈ ఓ మైనస్ దగ్గర పిఐ హెచ్ పివై హెచ్ ప్లస్ ఉంటాడు ఇక్కడ పిరిడీనియం హెచ్ ప్లస్ ఉంటాడు సో దిస్ ఈస్ సింప్లీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ పిరిడీనియం డ్రైక్రోమేట్ పిరిడీనియం డై క్రోమేట్ సో దీన్ని సింపుల్ షార్ట్ కట్లో రాసామంటే పీడిసి అంట సింపుల్ షార్ట్ కట్లో వచ్చేసరికి పీడిసి సో వీరికి ఎసిడిక్ మీడియం అనేది అంత వర్కౌట్ చేయదండి సింపుల్ రియాక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు సో ఇది నార్మల్గా డిసిఎం సొల్యూషన్లో న్యూట్రల్ మీడియంగా వర్కౌట్ అవుతుంది న్యూట్రల్ మీడియంలో వర్కౌట్ అవుతుంది అదే డిఎంఎఫ్ సొల్యూషన్లో కార్బాక్సిల్కి యాసిడ్ ప్రోడక్ట్ అని ఇస్తుంది యాసిడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది డిఎంఎఫ్లో యాసిడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సో మేము స్పెషల్గా ఎల్ఐలికు బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఎల్ఐలికు బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడేషన్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం సో ఎల్ఐలిక్ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడేషన్కి సో ఈ డిసిఎం యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఒక్కొక్క రియజెంట్ ఒక్కొక్క సాల్వెంట్ని బట్టి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఇస్తాడండి ఒక్కొక్క సాల్వెంట్ని బట్టి ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఇస్తాడు అది ఎలానో చూద్దాం ఒక్కసారి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది సింప్లెస్ట్ కాంపౌండ్ మనం ఇలా తీసుకున్నాం ఓహెచ్ అండి సో నేను ఇక్కడ పిడిసి తీసుకున్నాను దానికి తోడు డిసిఎం తీసుకున్నాను అండి సో యాజ్ యూజువల్గా పిడిసి తీసుకున్నాను డిఎంఎఫ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వలెన్స్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఈక్వలెన్స్ ఓకే సింపుల్గా చూద్దామండి పిడిసి డిసిఎం అంటే ఆల్ హెయిర్తోనే ఆగిపోతాడు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూట్రల్ మీడియం రియజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూట్రల్ మీడియం ఆల్ హెయిర్ వచ్చేస్తాడు ఓకే సో అలా కాకుండా పిడిసికి డిఎంఎఫ్ వేసామంటే ఆ పొజిషన్లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాడు ఆ పొజిషన్లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాడు అంటే సాల్వెంట్ని బట్టి కూడా ప్రొడక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది పిడిసికి ఆర్సిహెచ్ టు ఓహెచ్ సో దీనికి పిడిసి పీడిసితో పాటు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాల్వెంట్స్ వెళ్తామండి డిసిఎం డిఎంఎఫ్ యాజ్ యూజువల్లీ ఇతనో ఓకే డిసిఎం తీసుకుంటే ఆల్డిహైడ్ వస్తాడు డిఎంఎఫ్ తీసుకుంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తాడు అలా కాకుండా ఇతనాల్ తీసుకుంటే ఎస్టర్ వస్తాడు అండి సో బేస్డ్ ఆన్ ది సబ్స్టిట్ బేస్డ్ ఆన్ ది సాల్వెంట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆల్సో చేంజ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో చేంజ్ ఇది పీడిసి రియజెంట్ ఐ థింక్ కొంచెం బ్రాడన్ అయింది అంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయినట్లుగా ఉంటుంది సో సిక్స్ రియజన్స్ చూసాం సిక్స్ యొక్క అప్లికేషన్ ఒకటే అ
वीट मैदा प्रीवियो क्वेश्चन तो वन मोर वीडियो चस्ता थैंक यू सो मच फर्चिंग